amigos de Público Contadores, el día de hoy hablaremos del retiro del 25% de los fondos de las AFPs. Un análisis que hemos hecho a la interpretación de la norma y te presentamos casos prácticos para tu mejor entendimiento. Pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des mucho like y lo más importante, comparte nuestra información. El día de hoy, primero de mayo del 2020, se ha publicado la ley 31.017 oficializando su próxima operatividad para los afiliados de las AFPs para que puedan presentar el retiro de hasta el 25% de sus fondos de pensiones con un tope de hasta 3 unidades impositivas tributarias, que quiere decir 12.900 soles. La Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, tendrá solo 15 días calendario que vence el 16 de mayo para poder pu publicar el procedimiento operativo de la ley, que permite el cumplimiento de la misma. Los afiliados que deseen acogerse a este beneficio deben solicitarlo en un plazo máximo de 60 días calendario, tras la publicación del procedimiento operativo por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones, SBS. Entonces, Interpretamos que los afiliados podrían solicitar el retiro de sus fondos de pensiones a partir del día lunes 18 de mayo. Si el afiliado cuenta con un monto acumulado total en su cuenta individual de capitalización igual o menor a una UIT, es decir, 4,300 soles, el retiro será del 100% y en un solo desembolso en un plazo máximo de 10 días calendario, después de presentar la solicitud ante la AFP. Para que lo entiendas mejor, hemos presentado un ejemplo. El señor Pedro tiene un fondo de 2.800 soles en la AFP. Le entregarán todo su dinero en una sola armada. En tanto, los que tengan fondos mayores a una UIT, mayores a 4.300, pueden retirar hasta el 25% del total de sus fondos acumulados, siendo el monto máximo 3 unidades impositivas tributarias, que quiere decir 12.900 soles, y un mínimo de 1 OIT, que es de 4.300 soles. Para este grupo, el pago será el 50% en un plazo máximo de 10 días calendario después de presentada la solicitud, ante la administradora privada de pensiones a la que pertenezca el afiliado. Y el otro 50% a los 30 días calendario, computados a partir del primer desembolso al que se refiere el literal anterior. Para mejor interpretación, nos hemos planteado ejemplos colocándonos en la situación de cada uno de los afiliados y en sus diferentes circunstancias. Presentamos el ejemplo de la señora María, que tiene un, eh, tiene un fondo en su AFP de 10.500 soles y quiere saber cuánto es el monto que le corresponde retirar. Como la mayoría podría interpretar que de su fondo total se le aplicaría el 25%. Esto quiere decir que si nosotros aplicamos a su fondo 10.500 soles el 25%, nos daría un monto de 2.625 soles. Entonces debemos considerar lo que dice la norma, que el monto no puede ser menor a una UIT, es decir, a 4.300 soles. En este caso no se aplica el 25%, ya que el monto mínimo a retirar es de 4.300 soles y a la señora María le corresponde un retiro de 4.300 soles, el cual va a ser cancelado por la AFP en dos desembolsos. Cada desembolso va a ser del 50%. Entonces, para el primer desembolso, la señora María recibiría 2.150 soles en un plazo máximo de 10 días calendario, después de presentada la solicitud ante la AFP. Y el segundo desembolso también va a ser de 2.150 soles a los 30 días calendario computados a partir del primer desembolso. Entonces, si sumamos los dos, estaría recibiendo la señora María 4.300 soles, monto mínimo que está normado en la ley. 
Para este otro caso, la señora Rosa tiene un fondo de 28 mil soles en su FP y también quiere saber cuánto es el monto que puede retirar. En este caso, sí se aplica el 25% a los 28 mil soles de su fondo, que da como monto de retiro 7 mil soles. Dado que la señora Rosa se encuentra entre el intervalo de una UIT, que es 4,300, y el máximo de las tres unidades impositivas tributarias, que es 12,900 soles. Entonces, a esta señora le corresponde un monto de retiro de 7,000 soles, los cuales también van a ser desembolsados en dos armadas. Los 7,000 soles lo dividimos el 50% para el primer desembolso, que sería de 3,500 soles en un plazo máximo de 10 días calendario después de presentar la solicitud ante la FP. Y los, el otro 50%, que es también de 3,500 soles, a los 30 días calendario computados a partir del primer desembolso. En este otro caso tenemos al señor Roberto que tiene un fondo de 96.700 soles en su FP y también quiere saber cuánto puede retirar este señor. En este caso no se le aplica el 25%, porque el monto supera las tres unidades impositivas tributarias, es decir, los 12.900 soles. Para ello lo vamos a comprobar. Si le sacamos el 25%, de 96.700 soles nos da un monto de 24.175, lo que supera el monto máximo permitido por la ley. Entonces, al señor Roberto solo le corresponde retirar 12.900 soles, los cuales también van a ser desembolsados en dos partidas del 50%. Su primer desembolso va a ser por 6,450 soles y le van a depositar en un plazo máximo de 10 días calendario después de presentar la solicitud ante la FP. Y el otro 50% restante va a ser a los 30 días calendario computados a partir del primer desembolso. Recordándoles, amigos, que para la presentación de la solicitud se podrá hacer efectivo a partir del 18 de mayo. Bueno amigos, espero que les sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos like, comparte esta información, porque eso es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo. Tu Pananchis Cama, hasta la próxima.